Hi friends, so last video le interface pati pato. So ini kini video le ana paka poro abdi na encapsulation na ana abdi inrada. So epana data sla nariya kudu pa inoda class le. So anda mari data sna kudu kumode, anda data sa epri secure da maintain bandar de. Ande na anda data na hide pan no abdi na ade epri hide bandar de. Suppose sa doda accessibility ande na ma control pan no abdi na ade epri control bandar de. Idella me ande encapsulation le ana paka poro. So ninga or data ande hide pan iwek no abdi na, anda doda accessibility ande class level le matu epinga. So anda mari private da ninga variables yang lama declare pante, adik apa ni value assign bandingnya, adik adik kelas la access panna mudi ma mudi ada, access panna na apa ni panna no, so ini semua yang pakai boro, encapsulation abdi ini ada entity kelas abdi no solwanga, so encapsulation na ini ada tak pakai boro, so next yang apa pakai boro abdi na encapsulation, so encapsulation abdi ini ada dekak kah abdi na, ini ada Fields and methods selatih, orang single unit la bind pani ikir dekaga dah encapsulation abdi inter concept. So ini dekaga abdi na security dekaga. Unglo ada class la erka kudiya fields selatih, orang adit te class la direct access pan terda control pano. Anthe ni orang ada data selatih hide pani ikir. So ane ke secure da ane orang ada data selatih maintain pan terda dekaga dah ane use panu abdi na ini encapsulation class abdi inter dia use panro. So ini entity class abdi no sulu. So nama ulla use panu kudiya ane orang ada data send ada the fields and methods are how to do it I will bind in a single unit in a class so binding the data and the data so binding the So, in a single unit, I will bind the fields and methods in a single unit. So, now, the encapsulation is very secure to maintain the data set. If you do not hide it, 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 फील्स जलाती में ना मैंना पनु आप डी ना डिक्लेर पनु ये ना वाला डिक्लेर पनु आप डी ना प्राइवेट आ डिक्लेर पनु सो वी कैन क्रिएट एन कैप्सुलेशन क्लास बाय डिक्लेरिंग द वेरिएबल एस प्राइवेट तो प्राइवेट आ इकर्द मोलमा, तो हम अ प्राइवेट आ वच्ची तो अब डी ना इन ओर फील्ड लेला में आठ तक क्लास ले ना लेना पन अमुडिया दिना डायरेक्ट एसेस पन अमुडिया दे, तो आधे क्लास ला मर्ड ना एसेस पन अमुडियो, वार ओर क्लास ले ना लेना पन अमुडिया दे, डायरेक्ट आ वंदे एसेस पन अमुडिया दे Apo, na wandu ada orang kelas valia, orang field ni kelam values change ponno, modify ponni pakno, illa ada orang kelas valia get ponni pakno. Apalah ini use ponter dia beri na, nama methods use ponni kemudio. So public la So creating public la setter and getter method use pono. So public setter and getter method. Okay wa. So public la setter and getter methods vandu nama create ponuvo. So set method valiya nama enna paniklaam abdi na enna oda private field ellathukkum values am modify panikam mudiyo. Get method valiya already irukku kudiya value am nama enna panam mudiyo. Get pani pakkam mudiyo. So nama variable declare thana panuvo on solhto. Apo already value enna irukku adhe abdi get panuvo abdi na. Enna oda class kuna object create pannu mudhe. Enna variable ellathukkum nama enna panivu dhu abdi na values am initialize panivu dhu. So apo constructor valiya nama enna panuvo. Enna oda field ellathukkum. इनिशलाइज द फील्ड यूजिंग कंस्ट्रक्टर सो कंस्ट्रक्टर वाली है ना पनविंग आप डी ना फील्ड लगा तो कुमे वैल्यूज़ है इनिशलाइज पनविंग सो इंदर सेट में तो डे ना सोलो आप डी ना राइट ओनली में तो ना सोलो सेट में तो डे राइट ओनली में तो ना सोलो आधे मारी गेट में तो डा रीड ओनली में तो ना सोलो ये 
அப்படினா செட் மெத்தட் அப்படின்றது என்னோட ஃபீல்டுக்கான வேல்யூவை மாடிஃபை பண்ணுறதுக்காக மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் ரைட் ஓன்லி மெத்தட்னு சொல்லுவோம் அண்ட் தென் கெட் மெத்தடை வந்து நம்ம ஓன்லி வேல்யூவை ரீட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் தான் கெட் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரீட் ஓன்லி மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அக்கௌண்ட்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்து நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்ட்டில் பாஸ்வேர்டு ஒன்று அண்ட் தென் ஸ்ட்ரிங்கில் யூசர் நேம் ஸோ யூசர் நேம் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் நான் ஒன்று வச்சுக்கிறேன் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம வேல்யூ என்ன பண்ணுவோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் வழியாக அசைன் பண்ணுவோம் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து என்ன வச்சு வைக்க போகிறேன் அப்படின்னா ப்ரைவேட்டாக வைக்க போகிறேன் அப்போ தான் என்னால் என்ன பண்ண முடியாது இந்த ரெண்டு ஃபீல்டையும் அதர் கிளாஸில் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது வித்தின் கிளாஸ் லெவலில் மட்டும்தான் இதோட ஆக்சசிபிலிட்டி வந்து இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ இதை ப்ரைவேட்டாக கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ப்ரைவேட் ஓகேவா ஸோ ப்ரைவேட்டில் நான் டிக்ளேர் பண்ணிடுறேன் ஸோ டிக்ளேர் பண்ண இந்த ரெண்டு ஃபீல்டுக்குமே வேல்யூஸை எப்படி அசைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூஸிங் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே வேல்யூஸை வந்து நான் கேட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ பாஸ் அண்ட் தென் ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து யூசர் நேம் ஸோ யூசர் நேம் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் ஒன்று கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போது இங்கே அசைன் ஆகிற வேல்யூஸை எடுத்துகிட்டு போய் நான் இதுக்கு அசைன் பண்ணோம் என்னோடய இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபீல்டுக்கு அசைன் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அதனால் திஸ்ன்றது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா என்னோடய இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளோட நேமும் என்னோடய லோக்கல் வேரியபிளோட நேமும் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் திஸ் அப்படின்ற இந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி என்னோடய வேல்யூஸை வந்து நான் கரண்ட் கிளாஸ் ஃபீல்டுக்கு அசைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்போ பாஸ் ஸோ திஸ் டாட் யூசர் நேம் ஈக்குவல் டு யூசர் நேம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நான் அசைன் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போதே எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் வழியாக பாஸ்வேர்டுக்கும் யூசர் நேமுக்கும் எனக்கு என்ன ஆகிடும் வேல்யூஸ் வந்து அசைன் ஆகிடும் ஸோ இப்போ சப்போஸ் நான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வழியாக பாஸ் பண்ண வேல்யூஸ் வந்து எனக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் நான் வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது ஒன்று கொடுத்துட்டேன் பட் இப்போ வந்து நான் அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் அந்த மாதிரி மாடிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா செட் கேட் மெத்தட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ செட் மெத்தட் வந்து மாடிஃபிகேஷனுக்காக கெட் மெத்தட் கெட் மெத்தட் வந்து நம்ம கெட் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடுமே நமக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பப்ளிக்கில் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் அவுட் சைட் த கிளாஸ் கூட என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த வேரியபிளுக்கான வேல்யூஸை மாடிஃபை பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ கெட் பண்ணி பார்க்குறதுனாலவே அதர் கிளாஸில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா கெட் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் ஸோ ப்ரைவேட்டாக இருக்குது அப்போ செக்யூர்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறோம் அப்போ அதர் கிளாஸில் அலோவ் பண்ணக்கூடாது தானே ப்ரைவேட் இப்போ பப்ளிக் மெத்தட் வழியாக அலோவ் பண்ணுது மீன்ஸ் பப்ளிக் மெத்தட் வழியாக ஜஸ்ட் இந்த வேரியபிளோட வேல்யூவை மட்டும் தான் நம்ம ரிட்டன் பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ வேரியபிளே டேரெக்டாக நம்மளால் அதர் கிளாஸில் அசஸ் பண்ண முடியாது வேரியபிளோட வேல்யூவை நம்ம ஜஸ்ட் மெத்தட் வழியாக ரிட்டன் பண்ணி அனுப்புகிறோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ண வேல்யூஸ் எல்லாம் நான் கெட் பண்ணி பார்க்கணும் இனிஷியலைஸ் ஆன வேல்யூஸை நான் கெட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா எனக்கு கெட் மெத்தட்ஸ் வேணும் ஸோ அப்போது கெட் மெத்தடை பப்ளிக்கில் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ பப்ளிக் ஸோ இந்த கெட் மெத்தட் வந்து எனக்கு ரிட்டன் டைப்பில் இருக்கும் எதை வந்து நான் கெட் பண்ண போகிறனோ அந்த டைப் ஆஃப் ரிட்டன் டைப் இப்போ நான் பாஸ்வேர்டை வந்து கெட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னா பாஸ்வேர்டு இன்டீஜியரில் இருக்குது ஸோ அப்போது அந்த பாஸ்வேர்டை ரிட்டன் பண்ணக்கூடிய மெத்தடும் எனக்கு இன்டீஜியர் ரிட்டன் டைப்பாக இருக்கணும் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கெட் பாஸ்வேர்ட் ஸோ கெட்டுன்ற நேம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பாஸ்வேர்டு அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட்டும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கெட் மெத்தட்னால் கெட்டுன்றத அந்த வேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணணுமா எதை கெட் பண்ணுதோ அந்த ஆட்ரிபியூட்டை வந்து யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னா இப்படி தான் யூஸ் பண்ணணுன்ற நீட் கிடையாது இது வந்து பாஸ்வேர்டு கெட் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட் அப்படின்ற ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக தான் ஸோ நீங்கள் வேறு நேம் கூட வைக்கலாம் பட் என்கேப்சுலேஷன் அப்படின்னும் போது பேஸ்ட் ஆன் உங்கள் ஃபீல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த மெத்தட்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுப்பீங்க ஸோ என்ன ஃபீல்டுக்கு அந்த ம
நான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது இல்லை அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது செட் பண்ண என்னோடய பாஸ்வேர்டையும் யூசர் நேமையும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் வந்து செட் மெத்தட் வழியாக செட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அந்த செட் மெத்தடுமே நீங்கள் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவீங்க பப்ளிக்கில் தான் கிரியேட் பண்ணுவீங்க ஸோ பப்ளிக் செட் மெத்தட் வந்து நான் ரிட்டன் டைப்பு பிகாஸ் அது ஒன்லி செட் பண்ண போது அதாவது ரைட் ஒன்லி மெத்தட் இல்லையா அதனால் அது வந்து நான் ரிட்டன் டைப்பில் இருக்கும் ஸோ செட்டு பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ண போகிறேன் இது வந்து பேராமீட்டரைஸ்டாக இருக்கும் ஸோ பேராமீட்டர் வழியாக தான் என்ன வேல்யூவாக நீங்கள் மாடிஃபை பண்ண போகிறீங்களோ அந்த வேல்யூவாக அது என்ன பண்ணுன்னா கெட் பண்ணிட்டு வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ பாஸ்வேர்ட் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா திஸ் டாட் பாஸ்வேர்ட் ஈக்குவல் டு பாஸ்வேர்ட் ஸோ இதே மாதிரி என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் யூசர் நேமை சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அதுக்கும் நம்ம செட் மெத்தட் வந்து வைப்போம் ஸோ அதுவுமே நான் ரிட்டன் டைப்பு தான் பேராமீட்டரைஸ்டு மெத்தட் செட் யூசர் நேம் ஓகேவா ஸோ இதுவும் பேராமீட்டரைஸ்டு பட் ஸ்ட்ரிங் பேராமீட்டர் ஸோ பிகாஸ் எனக்கு யூசர் நேமை தானே கெட் பண்ணிட்டு வரும் ஸோ இங்கேயும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா திஸ் டாட்டு யூசர் நேம் ஈக்குவல் டு யூசர் நேம் ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீல்டுக்குமே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வேல்யூவை கெட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கான மெத்தட்ஸ் ஸோ கெட் மெத்தடும் யூஸ் பண்ணுவீங்க அண்ட் தென் வேல்யூஸை நீங்கள் செட் பண்ணணும் அப்படின்னா செட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு அதாவது மாடிஃபை பண்ணுறதுக்குமே என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா செட் மெத்தட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த அக்கௌண்ட் அப்படின்ற கிளாஸுக்கு நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ஸோ ஓபி ஈக்குவல் டு நியூ அக்கௌண்ட் ஸோ இது மாதிரி நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பாஸ்வேர்டு என்ன செட் பண்ணணும் அண்ட் தென் யூசர் நேம் வந்து என்ன செட் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா யூசர் நேம் வந்து கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போது பாஸ்வேர்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு வந்து நான் ஒரு பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருக்கேன் யூசர் நேம் வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நான் யூசர் நேம் வந்து கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போது எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும்போதே அதாவது நீங்கள் அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிவிடும் அப்படின்னா பாஸ்வேர்டு யூசர் நேம் எனக்கு செட் பண்ணிவிடும் இப்போ நான் அதை வந்து கெட் பண்ணி பார்க்கணும் என்ன பாஸ்வேர்டு என்ன யூசர் நேம்ன்றதை கெட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸோ வந்து நான் பாஸ்வேர்டு கெட் பண்ணி பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க பாஸ்வேர்டு ஸோ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த கெட் மெத்தடை வந்து கால் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்போது ஓபி டாட்டு கெட் பாஸ்வேர்டு அப்படின்ற மெத்தடை வந்து கால் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ இது எனக்கு என்ன பண்ணும் பாஸ்வேர்டை வந்து ரிட்டன் பண்ணும் அதே மாதிரி எனக்கு யூசர் நேமை கெட் பண்ணும் ஸோ யூசர் நேம் என்ன அப்படின்றத கெட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸோ இங்கே யூசர் நேம்க்கான மெத்தடை வந்து நான் கால் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ அப்போது ஓபி டாட்டு கெட் யூசர் நேம் ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி கால் பண்ணேன் அப்படின்னா ஸோ அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது என்ன பாஸ்வேர்டு யூசர் நேம் நான் செட் பண்ணணும் அது வந்து எனக்கு வரும் ஸோ எனக்கு வந்துடுச்சா என்னோடய பாஸ்வேர்டும் என்னோடய யூசர் நேமும் வந்துருக்கா இப்போ சப்போஸ் நான் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது இந்த பாஸ்வேர்டையும் இந்த யூசர் நேமையும் நான் செட் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு பாஸ்வேர்டு சேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லை யூசர் நேமை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னோடய செட் மெத்தட் வழியாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பாஸ்வேர்டு சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அப்போது ஓபி டாட்டு செட் பாஸ்வேர்டு அப்படின்ற மெத்தடை கால் பண்ணிவிட்டு உள்ள பாஸ்வேர்டு வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பாஸ்வேர்டை கெட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ அப்போ ஓபி டாட்டு கெட் பாஸ்வேர்ட் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பாஸ்வேர்ட் நமக்கு என்னவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு இருந்துச்சு இப்போ நான் பாஸ்வேர்ட் கெட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன வந்திருக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இப்போ நான் செட் பண்ணது தான் எனக்கு வந்திருக்கு இதே மாதிரி நீங்கள் யூசர் நேமையுமே என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா செட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அப்போது செட் யூசர் நேம் அப்படின்றத கொடுத்து யூசர் நேம் என்னவாக நீங்கள் செட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த யூசர் நேமை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து நான் யூசர் நேம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ ஜாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூசர் நேம் தரேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூசர் நேமை கெட் பண்ணாலும் எனக்கு என்ன ஆகும் யூசர் நேம் இப்போ நீங்கள் என்ன செட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுதான் வரும் ஸோ கெட் யூசர் நேம் ஸோ
வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் இந்த மெத்தட் ரிட்டர்ன் டைப் மெத்தட் இல்லையா ஸோ அது ரிட்டர்ன் பண்ணுற வேல்யூவை அந்த டைப் ஆஃப் வேரியபிளில் நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும் ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ இது எல்லாமே நான் சேம் கிளாஸில் பண்ணியிருக்கேன் அதர் கிளாஸில் என்னால் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அதர் கிளாஸில் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு கான்செப்ட் தரணும் பிகாஸ் இந்த மெத்தடை கால் பண்ணி தான் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் செட் பண்ணுவோம் இந்த மெத்தட் எனக்கு கால் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த கிளாஸ்க்கான ஆப்ஜெக்ட் வேணும் இல்லையா அப்போ கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ரேட் பண்ணும்போது அது கன்ஸ்ட்ரக்டாக இருக்கு வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ண சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணும் அப்போ அங்கேயும் நம்மளால மறுபடியும் வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ண முடியாது ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து இப்போ வந்து நான் என்னோட சிஸ்டமில் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வேற ஒரு சிஸ்டமில் போய் அதே வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி லாகின் பண்ண முடியுமானா லாகின் பண்ண முடியும் இப்போ வேறு ஒரு சிஸ்டமில் போய் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அந்த வெப்சைட்டை அப்படின்னும் போது அங்கேயும் அது வந்து புது அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ண சொல்லி கேட்க கூடாது ஒன்லி லாகினுக்கு மட்டும்தான் கேட்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போது இதே ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் அதர் கிளாஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணும் இங்கே க்ரியேட் பண்ணியிருக்க இந்த ஆப்ஜெக்டை அதர் கிளாஸில் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஆஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ அந்த ஆஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப்னால் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதே ப்ரோக்ராம் எடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எப்படி இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் செட் பண்ணுறத வேறு ஒரு கிளாஸ் வழியாக செட் பண்ண முடியும் அண்ட் தென் வேறு ஒரு கிளாஸ் வழியாக கெட் பண்ணி பார்க்குறது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ என்கேப்சுலேஷன் அப்படின்னும் போது என்னோடய ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு சிங்கிள் கிளாஸில் பைன் பண்ணி வைக்கிறது தான் என்கேப்சுலேஷன் ஸோ என்னோடய ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டேரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ணுறத ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணும் ஸோ எப்படின்னா ப்ரைவேட்டாக நான் டிக்ளேர் பண்ணுவேன் ஸோ வேல்யூஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணி அசைன் பண்ணுவீங்க இனிஷியலைஸ் பண்ணுவீங்க சப்போஸ் நீங்கள் கெட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கெட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கெட் பண்ணிப்பீங்க அண்ட் தென் நீங்கள் வேல்யூஸை மாடிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா செட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணுவீங்க இது எல்லாமே நம்ம வித்தின் கிளாஸில் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வேறு ஒரு கிளாஸில் மாடிஃபை பண்ண முடியுமா அப்படின்னாலும் நம்மளால் மாடிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஆஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதர் கிளாஸில் எப்படி இதை வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ணுறதுன்றதையும் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ என்கேப்சுலேஷன் அவ்வளோதான்